Hi friends, welcome back to our channel. In this end video, we are going to talk about the Thakkali Krishi. So, I am going to talk about the Thakkali Krishi. I am going to share my knowledge about so, if you like this video, subscribe, like, comment, and share this video. I will 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 Upon the Nalda Vita Sitanola Takali, Nanda Vita, the name will pass the Pican Sadikum. About Takali de Vita Kitila and Varanonda, Takali Krushia, the Rikenda Gaimilla, Namal Kadail in the Medicina, Takali in the Nalavalipola Takali no Kita, Adindol in the seed where they said there, and the Nalka Takai, Takali Krushia on the Yolo. Nanivida hybrid with Thurlana, Takali Krushikata, Hybrid with the biochet, Krishi in the Arikum, a poor in the leather, Nanai to Molochu Aranum, Uribada, Kaigal and Daganum, hybrid with the Sahaikum. It trained the Kaliana in the end of the Kalatha Tatil in the Niki theater. Idil in the Nalla the Ranum, and a Vithinaita Edito, Atha Kali another. Takali is the bottom of the tender. This is the seed of the seed. This is the seed of the seed. We have to do this. 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 We have to This is the first time I grow up. Then, in the season, I will grow up. Then, 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 I With the Mogul Laker, Cheradai, Mailman, with the Recorte Initiation, Cheradai Tunan and Chodka, Vellum Uriwada Kuturikir, Vellum Uriwada Kuturisa Elam, Molachu Varilla, Apo Savada and Tilevellum, Uruchodaka. In the tea bagger, Cherry Uritana Laker, Matuakam, Urumbu Konduada, with the Molu and Amingil, Manapodi with the Recordakam. This is the first time I have been in 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 the first time I have I am going to wear a channel and say that I am going to wear a description box. 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 I am going to wear a 
തക്കാളി മുളച്ച് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഓരോ തൈയായിട്ട് പറിച്ച് നടാം നടീലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് കുമ്മായം ഇട്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം വേണം അതിലേക്ക് വളങ്ങൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും വേപ്പും പിണ്ണാക്കുമാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നടീലിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്യൂഡമോണസ് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കീഴവാതം ഒരു വിധം നമുക്ക് അതുവഴി കുറയ്ക്കാനാകും പറിച്ച് നട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വളം ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഞാൻ ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കാറ് ചാണകപ്പൊടിയെ കൂടാതെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റും അതുപോലെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും തക്കാളിക്ക് നന ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് രണ്ട് നേരം നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലകളിലും തണ്ടിലും ഒക്കെ വെള്ളം വരത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നനച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഇടവരരുത് നന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശവും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നന്നായിട്ട് കായ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഫുൾ ടൈം വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്താണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് തൈ നട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയും കടലപ്പിണ്ണാക്കും പുളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് തൈ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതിന് സഹായിക്കും തക്കാളിയിൽ നന്നായിട്ട് കായ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടാഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊട്ടാഷിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് തക്കാളി കായ പിടിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ധാരാളം പൊട്ടാഷ് അടങ്ങിയതാണ് ചാരം അപ്പോൾ ചാരം കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ചെടിക്ക് പൊട്ടാഷ് കിട്ടാനും അതുവഴി നന്നായിട്ട് കായ ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കും ചാരം ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് തക്കാളി നടുമ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം ഇലകളുടെ അടിയിൽ വെള്ളപ്പൂപ്പൽ പോലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെടിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ തക്കാളിയിൽ വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി വളർന്നു വരുന്ന സമയം മുതലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളീച്ച വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഇല പറിച്ച് മാറ്റും അതിനുശേഷം വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഇലകളുടെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് തുടർച്ചയായി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ചെയ്യും ചെടികളുടെ ഇല ചുരണ്ടു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു രോഗബാധയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്യൂഡമോണസ് കുറച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം ഇലപ്പുള്ളി രോഗം അതുപോലെ പുഴുക്കൾ എന്നിവയൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുമ്മായം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി അതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൂവ് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു ചാടി പോക്കുണ്ടായിരുന്നു കാൽസ്യം മണ്ണിൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പൂവ് ചാടി പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ തൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ സവാളയുടെ തൊലിയും ഞാൻ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ചാരവും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കായ്കൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാണാനില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിനം തന്നെ നോക്കി ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് തക്കാളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തക്കാളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയായിട്ട് 
വീണ്ടും കാണാം